সো প্রশিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের যে কোয়ালিটি টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট সিক্স ওকে এটা আমি টিউটোর ওপেন করতেছি তো এখানে প্রথমেই আমি একটি ট্যাগ ইউজ করব সেটা হচ্ছে বাটন ট্যাগ ট্যাব প্রেস করতেছি এখন এর ভিতরে সে লেখা থাকবে হচ্ছে ক্লিক হেয়ার ওকে তারপর বাটন ট্যাগের নিচে আমি এখানে তিনটি ক্লাস নেব তিনটি ক্লাস নিচ্ছি সে বক্স ওয়ান দ্বিতীয়টি হচ্ছে বক্স টু নামে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বক্স থ্রি নামে ওকে এখন আমি এই বক্স ওয়ান বক্স টু বক্স থ্রি তিনটি ক্লাস ধরে একটু ডিজাইন করব বা একটা কিছু এখানে তৈরি করব স্টাইলর সিস যাচ্ছি তেন হচ্ছে বক্স ওয়ানকে প্রথমে ধরতেছি তেন এটি একটি স্পেসিফিক এরিয়া সেট করব উইথ সে হান্ড্রেড পিক্সেল তারপর হাইট দিচ্ছি হান্ড্রেড পিক্সেল তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি সে রেড কালার ওকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এরিয়াটা চলে আসছে তারপর বক্স টুকে ডিজাইন করবো আমি এতটুকু কপি করে নিচ্ছে কপি করে নেওয়ার পর এখানে একবার দেন হচ্ছে দুইবার পেস্ট করে দিচ্ছে এটার নাম হবে হচ্ছে বক্স টু এটি হচ্ছে বক্স থ্রি কালারগুলো অবশ্যই আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নেব এখানে আমি দিচ্ছি গ্রিন এবং এরপরে যেটি এটি হচ্ছে সে ইয়েলো ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে তিনটি বক্স চলে আসছে এবং আমি এখানে প্রত্যেকটিতে মার্জিন দিব উপরে নিচে একটু মার্জিন দিব যেন আমরা একটু গ্যাপ থাকে এগুলোর মাঝখানে ওকে আমি এখানে মার্জিন দিচ্ছি মার্জিন সে টপ টোয়েন্টি পিক্সেল ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে একটু গ্যাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে এখানে আমি দিচ্ছি মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল এখানে আমি গ্যাপ দিচ্ছি মার্জিন টপ হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল ওকে তারপর ইন্ডেক্স টু স্টেমেলে আবারও যাচ্ছি না ইন্ডেক্স টু স্টেম না আমি এখন যেটা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যখনই আমি এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করব তখন আচ্ছা আমি এগুলোকে ডিসপ্লে নান করতেছি একটু পরে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন যে কেন আমি ডিসপ্লে নান করতেছি ডিসপ্লে নান মানে আমি শো করাতে চাচ্ছি না এখন ঠিক আছে হাইট করে দিতে যাচ্ছে ঠিক আছে দেন এখানে আমি ডিসপ্লে কলন দিয়ে হচ্ছে নান ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে হাইট হয়ে গেছে আমি এখানে ট্যাপ প্রেস করে একটু অ্যালাইনমেন্টগুলো ঠিক ঠিকঠাক করে নিচ্ছি ওকে তো যেই বক্সগুলো আমরা তৈরি করে তৈরি করেছিলাম আমি চাচ্ছি যে এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলে ওগুলো আবার চলে আসবে ঠিক আছে তো চলে আসার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এখানে এই জায়গায় আমরা ডলার সাইন দিচ্ছি এই কাজটা আমরা বসে যে করে এর মাধ্যমে করবো ডলার সাইন দেন হচ্ছে ফার্স্ট প্যাকেজ শেষ করতেছি ডাবল কোটেশন তো এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলে তাহলে বাটনটাকে সিলেক্ট করতে হবে বাটনটাকে আমি সিলেক্ট করলাম দেন ক্লিক ইভেন্ট ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করতেছি সেম কলন দিয়ে শেষ করে দেবো অবশ্যই ফাংশন রান করতে হবে ফাংশন ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করবো সেকেন্ড প্যাকেজ শুরু শেষ করবো তারপর নিচে নামিয়ে দিচ্ছি দেন ডলার সাইন ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করব ডাবল কোটেশন আমাদেরকে বক্স ওয়ানকে ধরতে হবে বক্স ওয়ান তিনটা ক্লাসকে আমরা ধরবো বক্স ওয়ান বক্স টু বক্স থ্রি তিনটাকে আমরা শো করাবো তো আমি প্রথমে একটাকে শো করা যাচ্ছি বক্স ওয়ানকে তো আমি এখানে একটি অ্যাকশান লিখতেছি ফেইড ইন ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করে সেমি কলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে ওকে এখন আমি এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করব ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই বক্সটি কিন্তু চলে আসছে আমি আবারও দেখাচ্ছি রিফ্রেশ করতেছি ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করতেছি এই যে পেইড ইন এর মাধ্যমে এখানে চলে আসছে ওকে তারপর আমি এই লাইনটিকে আবারও কপি করতেছি কপি করে এখানে একবার দুইবার পেস্ট করে দিচ্ছি তৃতীয়টা হচ্ছে বক্স টু তৃতীয়টা হচ্ছে বক্স থ্রি আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই ক্লিক হেয়ারে বাটনে ক্লিক করলে তিনটা ক্লাসই এখানে শো করবে ওকে তো ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে তিনটি ক্লাসেরই যে আউটপুট এটি কিন্তু এখানে চলে আসছে ওকে তো এখানেও আপনি এই ফেডিংয়ের ভিতরে স্পিড প্যারামিটার ইউজ করতে পারবেন আমি প্রথমটাতে ইউজ করতেছি না দ্বিতীয়টাতে ইউজ করতেছি সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে সে স্লো এবং থার্ড যেটা রয়েছে এটিতে আমি মিলি সেকেন্ড ইউজ করতেছি সে টু থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড মানে দুই সেকেন্ড দেন আমরা এখানে চেক করব ক্লিক কেয়ার দেখতে পাচ্ছেন যে একটু স্মুথলি কিছু আসতেছে প্রথমে বক্স ওয়ান আসছে তারপর স্লোলি বক্স টু আসছে দেন আর একটু টাইম নিয়ে বক্স টু আসছে ক্লিক কেয়ার ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এখানে যদি টাইমটা বাড়িয়ে দিই তাহলে তো আরও ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে ক্লিক হেয়ার ক্লিক হেয়ার 
ওকে এই যে স্লোলি পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে দেন হচ্ছে এটি আসতেছেন যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি যেটা এখানে দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি ফেডিংয়ের ভিতরেও স্পিড প্যারামিটার ইউজ করতে পারবেন ওকে দেন আমি স্টাইলর সিসে যাচ্ছি স্টাইলর সিসে যাওয়ার পর এখন এই ডিসপ্লে নানগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমাদের আর লাগবে না ডিসপ্লে নান প্রত্যেকটা থেকেই আমি বাদ দিয়ে যাচ্ছি নর্মালি বক্সগুলো শো করবে ওকে দেন মেইন ডট জেসে যাব এখন আমি এই কোডগুলো আপাতত কমান্ড এক্সপ্রেস করে কাট করে নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে নর্মালি কিন্তু আমাদের এখানে বক্সগুলো শো করবে তো দেন আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে যখনই এই ক্লিক হেয়ার বাটনে ক্লিক করব এই বক্সগুলো হাইট হয়ে যাবে ওকে বাট খুবই স্মুথলি হাইট হবে তো এটার জন্য যেটি করতে পারি যেমন আমরা নিয়ে আসার জন্য হাইট থাকলে এটাকে নিয়ে আসার জন্য ফেড ইউজ করেছি যেহেতু এখানে অলরেডি রয়েছে এটাকে আবার হাইট করার জন্য ফেড আউট ইউজ করতে পারবো ওকে তাহলে এখানে ফেড ইনের পরিবর্তে প্রত্যেকটা জায়গায় আমি এখানে ফেড আউট ইউজ করতেছি এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করবেন যে আমি ফেড এফ ছোটোতে লিখেছি বাট আউটের ও বড় হাতে লিখেছি এবং একটু আগে ফেড ইনের আয় বড় হাতে লিখেছি তো আমি যেভাবে লিখতেছি এভাবেই আপনাকে লিখতে হবে কারণ হচ্ছে জাবা স্ক্রিপ্ট কেস সেন্সিটিভ আপনি যদি এখানে ছোটো হাতে লিখেন তাহলে কাজ করবে না ওকে যাই হোক এখন আমি এখানে আসতেছি দেন হচ্ছে ক্লিক খেয়ারে ক্লিক করবো এই যে ক্লিক খেয়ারে ক্লিক করতেছি খুবই স্মুথলি কিন্তু হাইট হয়ে যাচ্ছে এবং এটা অনেক সময় নিচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে তারপর হাইট হচ্ছে যাই হোক আমি এখানে থ্রি সেকেন্ড দিয়ে দিচ্ছে আবার আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ক্লিক খেয়ারে ক্লিক করতেছি এই যে ক্লিক করলাম হাইট হয়ে গিয়েছে ওকে তো এখানে আমরা দুটি অ্যাকশান ইউজ করেছি একটি হচ্ছে ফেইট ইন আর একটি হচ্ছে ফেইট আউট ওকে এই ছাড়াও আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন ফেইট টোগল সে আমি এই জায়গায় কমান্ড প্রেস করে সিলেক্ট করতেছি তিনটিতে একসাথে রাখার জন্য আপনারা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম হলে কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন ফেইট টগল ইউজ করতেছি ওকে ফেইট টগল ইউজ করার পর এখন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এই যে ক্লিক হেয়ার হাইট হয়ে যাচ্ছে আবার যদি ক্লিক করি আবার চলে আসতেছে যাই হোক এটা টাইম অনেক বেশি নিচ্ছে আমি টাইমটি কমিয়ে দিচ্ছি সে ওয়ান থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড দিয়ে দিচ্ছে ওকে আবার ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করতেছি হাইট হয়ে যাচ্ছে আবার ক্লিক করলে চলে আসতেছে ওকে পেজ টোকল মনে হচ্ছে একবার আসবে একবার চলে যাবে হাইট হবে শো হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এবং এর ভিতরে আপনি স্পিড প্যারামিটার ইউজ করতে পারতেছেন ওকে আমি এখানে ইয়েলো বক্সের কালারটি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি অন্য একটি কালার দিচ্ছেন সে ইয়েলোর পরিবর্তে এখানে দিচ্ছে হচ্ছে ব্লু কালার ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লু কালার চলে আসছে তারপর পেইড টোকল ছাড়াও আমরা এখানে ইউজ করতে পারি আরেকটি অ্যাকশান সে ফেইড টু এটি কি কাজ করে এখানে মনে করেন যে আমি প্রত্যেকটা ইয়ে থেকে স্পিড প্যারামিটারগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি আপাতত এটাও বাদ দিয়ে দিচ্ছি তিনটাতেই মনে করেন যে স্লো কাজ কাজ করবে স্পিড প্যারামিটার ওকে সিঙ্গেল কোটেশন এখানেও সিঙ্গেল কোটেশন এখানেও সিঙ্গেল কোটেশন দিচ্ছি দেন প্রত্যেকটার ভিতরে আমি লিখিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে স্লো মানে স্লোলি আসবে স্লোলি যাবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যাবে না স্লোলি আসবে ওকে আমি ডিসপ্লে না করে দিচ্ছি আবার ওইগুলো এখান থেকে সে ডিসপ্লে নান করে দিচ্ছি ওকে ডিসপ্লে কলম দিয়ে হচ্ছে নান যাই হোক আমি ট্যাপ প্রেস করতেছি ট্যাপ প্রেস করতেছি অ্যালাইনমেন্টটা আবারও ঠিকঠাক করে দিচ্ছি দেন মেইন ডোর যে এসে আসবো স্লো এবং এখানে আমরা আরেকটি প্যারামিটার ইউজ করতে পারবো সেটি হচ্ছে অপাসিটি প্যারামিটার ওকে আমি প্রত্যেকটাতে কমা দিচ্ছি কমা দেওয়ার পর এখানে স্পেস দিব স্পেস দেওয়ার পর স্পেস দেওয়ার পর দেন হচ্ছে এখানে আমি অপাসিটি ইউজ করবো আপনারা জানেন যে অপাসিটি জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত ইউজ করা যায় জিরো মানে হচ্ছে যে কোনো একটি এরিয়ার কালার দেখাই যাবে না ওয়ান মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ কালার দেখা যাবে আর এর মাঝখানে ইউজ করলে হালকা কালার দেখা যাবে ওকে আচ্ছা এখানে যদি আমি বক্সটিকে হাইট করে ফেলেছি বাট আমাদের বক্সটিকে হাইট করার প্রয়োজনে আমি ডিসপ্লে নানগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি হাইট করলে আসলে আমরা বুঝতেই পারবো না আমি এটা ভুল করে রেখেছি এই জায়গায় হাইট করার প্রয়োজন নেই ডিসপ্লে নান আমারও বাদ দিয়ে দিচ্ছি দেন মেইন ডোর জেসে আসবো আসার পর এখানে মনে করেন যে আমি দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট থ্রি এই জায়গায় দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট সেভেন আর এই জায়গায় আচ্ছা আমি আরেকটু কমিয়ে দিই জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে ফাইভ আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ওকে আমি আবারও বলতেছি এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে স্পিড প্যারামিটার আর এগুলো হচ্ছে অপাসিটির ভ্যালু ঠিক আছে তো 
স্পিড প্যারামিটার যদি আপনি মিলি সেকেন্ডে না লেখেন তাহলে সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে লিখতে হবে আর নাম্বার এগুলো সব হবে হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল কোটেশন ছাড়া স্ট্রিং বেলু অলওয়েজ সিঙ্গেল কোটেশন ছাড়া লিখতে হয় যেমন স্ট্রিং বেলু না সরি আমি নিউমেরিক্যাল ভেলু ঠিক আছে নাম্বার যেগুলো আর কি ঠিক আছে ইন্তেজার ভেলু হ্যাঁ ভুল বলেছিলাম সিঙ্গেল কোটেশনের ভালো হচ্ছে এগুলো স্ট্রিং বলা হয় স্ট্রিং টাইপ ডাটা অনেক ডাটা রয়েছে অনেক টাইপের জাভা স্ক্রিপ্টে আর এগুলো হচ্ছে ইন্তেজার টাইপ ডাটা এগুলো হচ্ছে স্ট্রিং টাইপ ডাটা ঠিক আছে আর স্ট্রিং টাইপ ডাটাগুলো অলওয়েজ সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে রাখতে হয় ইন্তেজার টাইপ ডাটা সিঙ্গেল কোটেশন হবে না জাস্ট নাম্বার নর্মালি এইভাবে লিখতে হবে ওকে যাই হোক তো এখন আমরা যেটি করব আমরা একটু রান করে দেখব এখানে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করব এই যে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করতেছি দেখতেই পাচ্ছেন এটার অপাসিটি আগে ওয়ান ছিল ওয়ান ছিল ডিফল্টভাবে প্রত্যেকটারই ওয়ান ছিল এখন হয়ে গিয়েছে জিরো পয়েন্ট থ্রি এটার অপাসিটি হয়ে গিয়েছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং এটির হয়ে গিয়েছে জিরো পয়েন্ট নাইন ওকে জিরো পয়েন্ট নাইন তো অনেক মানে বোঝাই যাবে না একদম ওয়ানের কাছাকাছি যেহেতু আমি জিরো পয়েন্ট সেভেন দিই তাহলে হয়তো আপনারা আর একটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন ওকে ক্লিক হেয়ার দেখতে পাচ্ছেন এটিও কিন্তু একটু হালকা হয়ে গেছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ফেইড মেথডে ফেইড ইন ফেইড আউট ফেইড টগল এবং ফেইড টু অ্যাকশান কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তো আজকের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ